ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்ட்ரி எலிவேட் தமிழ் சேனல் உங்களோட கோடிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா என்ட்ரி எலிவேட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க கமிங் கிறிஸ்துமஸ் அண்ட் நியூ இயருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் வந்து என்ட்ரி ஆப்ல போயிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாரும் கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல என்ட்ரி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்க அதுல ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட் கோன் ஜாயின் பண்ணுங்க ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணுங்க ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கும் அதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் வாட் இஸ் சிஎஸ்எஸ் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னா கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் அப்படிங்கறதுதான் இதோட அப்ரிவேஷன் சோ நம்ம ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட்ஸ் இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால ஒரு முழுமையான வெப் டெவலப்பரா ஆக முடியும் சோ சிஎஸ்எஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது சோ இந்த வித்வுட் சிஎஸ்எஸ் நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசைன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஜஸ்ட் உங்களோட எலமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிசைன்ஸ் எல்லாம் இல்லாம ஒரு இம்ப்ரெசிவா உங்களோட வெப்சைட்ஸ் வந்து தெரியாது நம்மளால ஒரு கலர்ஸ் கூட வந்து ஜென்ரலா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்ல யூஸ் பண்ற கலர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் கலர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ரெட் கிரீன் ப்ளூ இந்த மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் கலர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் சிஎஸ்எஸ் கோடிங் யூஸ் பண்ணாதான் கலர்ஸ்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வந்து உங்களால காமிக்க முடியும் ஸோ டிசைன் பர்பஸ்க்காக மட்டும் இல்லாம நம்மளோட எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நீட்டா அலைன் பண்றதுக்காகவும் நமக்கு சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் ஓட அப்ரிவேஷன் பாத்திரலாம் So CSS stands for Cascading Style Sheet. It is a style sheet language which is used to describe the look and format of the document written in the markup language. So in the CSS, if you don't have a H1 tag, you don't know just a black color. If you want to change the color, I use CSS coding. In the color, if you want to change the color, for example, aqua color, orange color, green color, ஸோ க்ரீன்லே வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ரெட்டு மிக்ஸ் ஆயிருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம கலர்ஸ்லேயே நிறைய ஷேடிங் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம் வீடு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது செங்கல் சிமெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் பாத்திருக்கீங்க ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் பட் அதுக்கு நம்ம ஃபுல்லா வந்து வீடு கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பெயிண்டிங் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட வீடை வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து அழகாக்குறது அப்படின்னு நிறைய வேலைகள் வந்து நம்ம வீட்டுல பண்ணுவோம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் டு ஹெச்டிஎம்எல் உங்களோட ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட எந்த அளவுக்கு வந்து இம்ப்ரெசிவா வந்து நீங்க காமிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும் சோ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சோ வித்வுட் ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போன் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இருக்கு இத வந்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹெச்டிஎம்எல் வித் சிஎஸ்எஸ் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சோ வித்வுட் சிஎஸ்எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெட் அண்ட் பாடி டேக் மட்டும் தான் ஹெட் டேக்குக்குள்ள நீங்க டைட்டில்ஸ் கொடுப்பீங்க பாடி டேக்ல தான் நமக்கு பேராகிராஃப் ஹெச் ஒன் டேக் மார்க்யூ டேக் லிஸ்ட் டேக் டேபிள் டேக் இது மாதிரி நிறைய டேக்ஸ் வந்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்ல பார்த்தோம் ஸோ ஜஸ்ட் வித்வுட் டிசைன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கும் இதே பர்சனுக்கு வந்து நான் ஒயிட் கலர் ஷர்ட் போட்டிருக்கேன் பிளாக் கலர் பேண்ட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்சன் ஒரு கேப் வச்சிருக்கிறதா நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அந்த கேப்போட கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸோ இது மாதிரி அப்பியரன்ஸ் அண்ட் லுக் ஒரு எலமெண்ட் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் இருக்குன்னா அந்த ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ஒரு அப்பியரன்ஸ் அண்ட் லுக் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டை வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா வந்து சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஏன் வந்து சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்றோம் ஸோ சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லை அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் எப்படி வந்து லுக் அண்ட் லுக் வைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் சோ இதுதான் சிஎஸ்எஸ் இத பத்தி தான் நம்ம வந்து கத்துக்க போறோம் சோ இது வரைக்கும் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ல வந்து சிஎஸ்எஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோமா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம இன்லைன் அண்ட் இன்டர்னல் சிஎ
சோ சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட சின்டாக்ஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைல் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் அதோட வேல்யூ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கலர் அப்படிங்கறத இங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சோ கலர் ஈக்குவல் டு ப்ளூ அப்படிங்கறத நம்ம இங்க குடுக்கலாம் சோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டில நான் ஜஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல கலர் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் So, property equal to color, then value equal to blue. இதையே நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கொடுத்துருக்க ஒரு ஹெச் ஒன் டேகோட ஃபாண்ட் சைஸ் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்க ஃபாண்ட் சைஸ் ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல் எனக்கு வேணும் இல்ல ட்வெண்ட்டி பிக்சல் வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டைல் டேகுக்குள்ளதான் கொடுக்கணும் ஏன்னா சிஎஸ்எஸ் இன்டாக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டை தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் நிறைய பேருக்கு விஎஸ் கோட் எப்படி டவுன்லோட் பண்றது அப்படிங்கறதுல சில சந்தேகங்கள் இருக்கு ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரௌசர்ல ஜஸ்ட் விஎஸ் கோட் விண்டோஸ் டென் அந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்கே நீங்க கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ இதுல டவுன்லோட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஃபார் மேக் லினக்ஸ் விண்டோஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்றதுக்கான லிங்க் வந்து நாங்க ஷேர் பண்றோம் சோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் கானது நெக்ஸ்ட் உபண்டுக்கு நெக்ஸ்ட் மேக் ஓஎஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியா ஓஎஸ் ரிலேட்டடா கொடுத்துருக்காங்க என்னோட சிஸ்டம் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ல இருக்கு சோ இத நீங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு இஎக்ஸி ஃபைல் ஒண்ணு உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகும் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நீங்க டவுன்லோட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஒரு இஎக்ஸி ஃபைல் வந்து சைட்ல வந்து இந்த மாதிரி டவுன்லோட் ஆகும் இதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த இஎக்ஸி ஃபைல ஜஸ்ட் நீங்க ரன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் 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 கொடுக்கணும் வேற எந்த சேஞ்சஸும் நீங்க பண்ண தேவையில்லை விஎஸ் கோட் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் விஎஸ் கோட் எடிட்டரை வந்து நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கெட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் இருக்கும் ஸோ அதுல நியூ ஃபைல் ஓபன் ஃபைல் ஓபன் ஃபோல்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ரீசண்டாக யூஸ் பண்ண ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் போயிட்டு நீங்கள் நியூ ஃபைல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டெஸ்க் டாப்பில் சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எங்கள் ஃபைலில் போயிட்டு ஓப்பன் ஃபோல்டரில் டெஸ்க் டாப்பில் இருக்க அந்த சாம்பிள் ஃபோல்டரை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த சாம்பிள் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர்ல நான் இப்போ ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா நியூ ஃபைல் அப்படின்னு இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்க இந்த நியூ ஃபைல கிளிக் பண்ணிட்டு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு சிஎஸ்எஸ் பேஜ் வேணும் ஸோ ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் மார்க் மட்டும் கொடுத்தா போதும் இந்த மாதிரி வந்து பேசிக்கான டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து கிரியேட் ஆயிடும் ஸோ நம்ம வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டைல் ஷீட் வந்து பார்த்தோம் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் இன்னொரு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்லைன் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நான் இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ இந்த பாடி டேக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஹெச் ஒன் டேக் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஹெச் ஒன் டேக்குள்ள குட் ஈவினிங் டு ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஹெச் ஒன் டேக்ல இந்த இடத்துல நான் வந்து ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு கலர் டாட் ப்ளூ அந்த மாதிரி நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பாருங்க நான் சிஎஸ்எஸ்ஸோட பேசிக் சின்டாக்ஸ் என்ன சொன்னேன் ஸ்டைல் வந்து ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் டு வேல்யூ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான சிஎஸ்எஸ்ல இருக்கக்கூடிய சின்டாக்ஸ் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செமிகோலன் ஒண்ணு கரெக்டா வச்சிருங்க இதே மாதிரி இதோட ஃபாண்ட் சைஸ் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா கண்டினியூவேஷனா செமிகோலனுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சோ ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நீங்க இதை ரன் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா குட் ஈவினிங் டு ஆல் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல இருக்கு இந்த இதுக்கு பேரு தான் இன்டர்னல் சாரி இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க
அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு பேராகிராஃப் டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேராகிராஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் ஒன்று அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் தான் ஸோ இதோட கலர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி இந்த மறுபடி நான் பேராகிராஃப்க்கு மறுபடி ஸ்டைல் கலர் பிளாக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பிக்சல் இந்த இதை வந்து நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம காமனாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டைட்டில் டேக்குக்கு அடுத்தபடியாக டேகு வந்து ஸ்டைல்லே இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறத மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இப்ப நான் கொடுக்க போறது எல்லாமே பேராகிராஃப்க்கு தான் நீங்க எந்த எலமெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த எலமெண்ட்லேயே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ பேராகிராஃப் தென் ஓப்பன் பிரேசஸ் அண்ட் க்ளோஸ் பிரேசஸ் இதுக்குள்ள நீங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ கொடுக்கணும் சேம் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் டு வேல்யூ இதுதான் வந்து பேசிக் சின்டாக்ஸ் நான் எகெயின் வந்து நான் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கொடுக்குறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து நான் தேர்ட்டி பிக்சல் அப்படிங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னோட பேராகிராஃபோட ஃபாண்ட் சைஸ் கலர் அண்ட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாண்ட் வெயிட் ஃபாண்ட் வெயிட்டில் வந்து நீங்கள் போல்டு வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களோட பேராகிராஃப் வந்து டிசைன் ஆயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் அனதர் ஒரு பேராகிராஃப் அட்டாச் பண்ணால் கூட அதுக்கும் இந்த எஃபெக்ட் எல்லாமே தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பேராகிராஃப்க்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் தனித்தனியாக கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக காமனாக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேராகிராஃப்க்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு கலர்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகும் ஸோ ஒன் பர்டிகுலர் லைனுக்கு மட்டும் சேஞ்ச் ஆகணும்னா நீங்கள் இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதே நீங்கள் வந்து ஒரு ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேராகிராஃப்க்கும் காமனாக ஒரு கலர் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும்னா நீங்கள் இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஸோ நேம்லே உங்களுக்கு இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னாலே நம்ம தனியாக ஒரு ஷீட் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஸோ வெப் டெவலப்மெண்ட்ல நீங்கள் ஒரு பேஜ் மட்டும் டிசைன் பண்ண மாட்டீங்க நிறைய ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரே ஒரே பேஜ்லே உங்களுக்கு கோடிங் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் ஸோ டிசைன் எல்லாத்தையும் சிஎஸ்எஸ் பேஜ்ல போட்டுட்டு எலமெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் எகெயின் வந்து ஒரு H2 டூ டேக் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த H2 டூ டேகோட கலர் மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து இப்போ சாக்லேட் கலர் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாண்ட் சைஸ் ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து நான் ஃபார்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹெச் டூ டேகுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டைல் ஷீட்டை எப்படி வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல லிங்க் பண்ணுறது அப்படின்னா ஆஃப்டர் டைட்டில் டேக் லிங்க் ஆர்இஎல் ஈக்குவல் டு ஸ்டைல் ஷீட் நெக்ஸ்ட்டு ஹெச்ரஃப் ஈக்குவல் டு நீங்கள் எந்த பேஜில் வந்து ஸ்டைல் ஷீட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த நேம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் நீங்க சி அண்ட் சி பிளஸ் பிளஸ் கான்செப்ட் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சு தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்புறம் கிளாஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கால் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் ஸோ அவுட் சைட்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டைல் ஷீட்ல இருக்கிற டிசைன்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல நான் யூஸ் பண்ண போறேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் திஸ் இஸ் கால் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு ஹெச் டூ டேக் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஐ லைக் டென் ஈஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டைல் ஷீட்ல நான் என்ன கலர்ஸ் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேனோ அந்த கலர்ஸ் தான் எனக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல நமக்கு வந்து விசிபிளாக தெரியுது நான் எகெயின் நான் மறுபடியும் வந்து H2 நான் கிரியேட் பண்ணி வேற ஒரு சென்டென்ஸ் நான் கொடுக்கும்போது அதுக்கும் இந்த கலர்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டைல் ஷீட்டை வந்து நம்ம இங்கே அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதில் என்னென்னலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ மறுபடி பாருங்கள் ஸ்டைல் ஷீட்டில் நான் ஹெச் த்ரீ கொடுக்குறேன் ஹெச் த்ரீக்கு இன்னொரு ஒரு
வந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஹெச் த்ரீய டிசைன் பண்ணும்போது அதோட கலர் ப்ராப்பர்ட்டியில கிரீன் கலர் வந்து நம்ம கொடுத்துருங்க ஸோ இது மாதிரி தான் இன்டர்னல் இன்லைன் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து சிஎஸ்எஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் அது எப்படி வந்து ஹெச்டிஎம்எல்லோட லிங்க் பண்றது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம் ஸோ இது மாதிரி கோடிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க ரெகுலராக ஃபாலோ பண்றதுக்கு என்ட்ரி எலிவேட்டு சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ